taksi nyo na. Iho, atsado ko yan. Sus Mariosip, Iho, ako'y galing pa sa Amerika, kararating ko lamang. Sana na may dahan-tahanin mo. Hindi na ako sa may dito eh. Relax lang ko kayo. Limang taong ko na ho itong ginagawa. Aboy, malayo pa ba tayo? Medyo. Kaya nga ako ito, nagmamadali ako. Mahirap na ako abuti na alas 5 kapag naglaba sa'yo mga empleyado. Mas grabe ang traffic dito. Ganun ba yun? Palala ng palala. Sa bawat taon nung pagiging driver ko, parami ng parami ang mga kotse. Pero ang mga kalye, hindi naman ako nadadagdagan. Mabuti nga kanina, nagawa ko pang sumingit. Pero darating ang panahon, hindi ka na makakasingit. Anong ginagawa ng gobyerno? Hindi ko alam. Pero kung ako ang gobyerno, magbabawa lang kung magkaroon ng dalawang kotse ang isang tao. Aba na ko, Iho, maraming magagalit ang mayayaman sa'yo. Pwede magalit na sila. Pero kung walang magsasakripisyo, pare-pareho tayong talo. Yan ang gusto ko sa inyo mga taxi driver eh. Kayo ang dapat na tumakbo bilang presidente dahil napakarami yung mga idea. Kahit kung graduate lang ako, hindi pwede maging presidente. Eh, tsaka kontento na ako dito sa pagiging hari sa kali. Kala ko ho ba, galing kayong Amerika. Hindi ba ho dun eh, maraming mabibilis na kotse. Mga sports car pa nga. Naku, may speed limit dun ano? Eh, alam nyo naman ho dito sa atin. Hindi ka pwedeng papatay-patay, hindi gutom ka. Kailangan sa amin maging kaskasero para kumita naman ng konti. Maliban na lang, bibigyan niyo ako ng tulyares na tip. Ako kaya lang ko. Pagbutihin mo yung pagdadrive bot, malaking tip ang ibibigay ko sa'yo kung yun lang ang gusto mo. Sige. Bata, ang init-init ngayon na. Si Aling Paso, nagwawala na naman dahil kausap si ate. Ganun ba? O sige, papasok mo na ako sa loob. Ingatan mo uh -huh. yung baby. O sige, sandali ah. Uh -huh. O Greg, dandiyan ka na pala. O. Oh. Nag-uusap kami tungkol sa pambayad sa bahay. Aalis na ba kayo, Aling Pas? Meron namang ibibigay. Ayaw pa kasi magbigay ng pambayad sa bahay eh. Meron naman trabaho. Kailangan puntahan pa. Ano ba naman yan? Sigil na ako ng sigil, wala pa rin. Susunod, ha? Oh, maaga ka yata. Eh, paano sira na naman yung taxi? Lumusot yung preno? Ewan ko ba sa'yo? Yan naman ang palagi mong sinasabi tungkol sa lintik na taxi yan, eh. O, paano tayo ngayon? Sinisingil na naman tayo ni Paz. Hindi pa rin tayo nakakapagbayad. Kapag hindi pa tayo nagbayad sa isang buwan, kailangan na natin humanap na ibang matitirhan. Yun din naman yung sinabi niya sa atin ng isang buwan, eh. Oo nga, pero habang tumatagal ang mga buwan, lalong umihirap pakiusapan si Paz. Kaya mo, pag sinuerte ako, hindi ka na kailangan makiusap. Mahirap umasa sa swerte, Greg. Kung talagang gusto mong mabago ang katayuan natin sa buhay, payagan mo akong magtrabaho para matulungan kita. At ano mangyayari sa mga bata? Magiging katulad sila ng mga yagit dyan sa squatter na pinabayaan ng mga magulang? Rowena, hindi ko pa babayaan mangyari sa mga anak natin. Gusto ko lumaki silang matino. At ang trabaho mo ay siguraduhin yun. Di maghanap ka ng ibang trabaho? Rowena, alam mo naman ang pagmamaneho lang alam ko eh. Wala na ako ibang alam. Doon lang ako magaling. Yun na nga eh, dun ka lang magaling. Kaya lang, hindi naman sapat yung kinikita mo sa pagmamaneho mo para suportahan yung pamilya natin. E di maghanap ka ng ibang mamamaneho. Kaya mo, bubuksan ko ang mga mata ko. Buksan-buksan mong maigi, Greg. 
Dahil habang lumalakad ang panahon, nahihirapan na akong pakiusapan si Paz at yung tsahin niyang masungit. Isa pa. Isa pa, tingnan mo to. Tingnan mo tong lugar na to. Hindi naman bahay ang tawag dito eh. Palengke. Sari-saring amoy, ang baho-baho, sari-saring ingay. Tingnan mo mga kwarto dito, kabit-kabit. Wala kang katahimikan sa lugar na to eh. Kapag gusto mong gumamit ng banyo, kailangan makipila ka pa. Greg, darating ang panahon, hindi na makakasapat ang lugar na to para sa mga anak natin, lumalaki na sila. Ruena, huwag kang magalala. Kahit na anong mangyari, hindi ko kayo pababayaan ng mga bata. Mahal ko kayo. Ikaw, matapos mo ba yan? Oo. Uh -huh. Sigurado? Oo. Uh -huh. Oh, kayong dalawa dyan. Bilisan nyo, dalating yung paggawa niyan. Oo, uh -huh, Mr. Lee. Oo, oh, ikaw, butol mo yung baka. Mr. Lee, gusto ko sanang bumali. Tate, gusto mo tabaho. Ngayon, balik ka pa. Bukas tayo usap. Mr. Lee, ito na pang boundary ko. Kano usapan natin? Bakit, boss? Ang pera. Akin na ba ang dali? Magkano ba kita mo? 620 nga lang, boy. O, may 20 ka pa. Ang buhay ito. O, alis na. O, Gleg. Abot na. Boss. Ito yung boundary. Oh. Ah, boss, may papakiusap po sana ako sa inyo. Uh, Mr. Lee. Ano? Eh, sa halip na tatlong beso sa isang linggo kung lumabas, baka pwede yung araw-arawin ko na lang. Eh, Hindi pwede. Medyo... Kinakapuso ako sa pamalain. Hindi pwede. Dadalawa lang unit. Baka pwede mo sa ibang taxi na lang sila kung Max. Pwede ko ba yan? Saka ikaw, parati magtatrabaho. Mapapagot ka. Pag napagot ka, ikaw malalapit na sa aksidente. Hindi. Oh, ikaw bilisan mo yan, ha? Oo, oh, Mr. Lee. Oo, oh, trabaho. Bilis. Dalihan mo dyan! Pare, ang traffic na, no? Di ba na-apekto yung kinikita mo? Anong hindi? Kaya nga ako sumama sa'yo, makipag-inuman eh. Tatanungin ko sana kung matutulungan mo ako. Saan, pare? Ah, ano pare? Dito kasi ako sa kinikita ko sa taxi. Baka naman pwede mo ako yung sabit sa mga racket mo. Di ba sinabi ko na sa'yo, iisa lang ang racket ko. Pero malakas ang kita, pare. Eh, ano ba yun? Pwede yung pare. Di ba illegal yun? Illegal. Kung pahuhuli ka. Hindi ako mahuhuli. Kasi operator namin, kamag-anak ni Mayo. Pare, wala namang iba. Alam mo, Greg, hindi ka dapat matakot gumawa ng mali. Kung walang mali, walang bawal. Lalo na kung ito lang parang para makabawi tayo. Lalo na sa katulad natin. Hindi ka ba nagagalit sa sitwasyon mo? Ayaw mong gumanti kahit papano? Kaya nga sa pagmamaneho ko na lang nilalabas yung galit ko. Kaya ka ba kaskasero? Ano mo pare? Kung di lang mababa ang pinag-aralan ko, siguro isang manager na ako ngayon. O kaya executive. Kasi marami akong idea para 
para sa isang business. Minsan nga, nagkaroon ako ng, ng isang pasahero. Ang sabi niya, pwede raw akong maging presidente. Marami rin kasi yung idea sa pagpapaunlad ng Pilipinas. Pa paano mga mapapaunlad ng Pilipinas? Eh, sarili mo nga, hindi mo maasikaso. Hindi pa siguro ako ganun kadesperado para kumapit sa patalim. Ikaw kasi, a good boy effect ka pa kasi. Ikaw rin, hindi mo alam kung gaano kalaki mawawala sa'yo. Ha? Greg? Sabay tayong matutulog? Sandali na lang to. Mabuti na rin yung malinis ang sasakyan para bukas. Eh, hindi na ako maglinis. Alam mo, pag malinis ang taxi, sakain. Di ba? Sandali na lang. Bilisan mo na. Inaantok na ako. Sige na. Sige, hintayin na kita dito, ha? Hmm. Sa harap ng taxi ko yung mama eh. Ang bilis ko ng pangyayari eh. eh. Wala ka kasing ingat sa pagmamaneo mo eh. Masyado kang kaskasero. Excuse me ho. Ako ho yung kapatid ng biktima. Wala po siyang kasalanan. Ang, ang totoo po nangyari sir, talaga magpapakamatay ang kuya ko dahil nadispal ko niya pera ng auntie ko para sa operasyon ng pinsang ko. Nung alaman ng kuya ko na namatay ang pinsang ko, natakot ko niya, kumamit mo siya ng droga, nagtatakbo ko siya. Siguro napraning kaya na sa gasaan, pero wala ko siyang kasalanan, sir. Pero kailangan pa rin namin siya investigahan. O sige, for the meantime, pwede ka namin in-release. Pero kailangan pirmahan mo ito. Para anytime, pwede ka namin tamputin. Tumama mo na yan. Pero anytime, pwede ka namin pick up yan, ha? For questioning. Bakit hindi ka pa natutulog? Alam mo, napapansin ko, itong mga nakaraang araw, palagi ka nalang natutulala. Greg, ano bang problema mo? May sakit ka ba? Hindi ka naman mainit. Gusto mo pumunta tayo sa doktor? Huwag na. 
Kailangan ko lang magpahinga. Lilipas din to. O sige. Mabuti nga magpahinga ka na. Para naman bukas, pwede ka na magtrabaho. Labas ng labas ang pera, wala namang pumapasok. Alalahanin mo, Greg. May mga anak tayo. Tulog ka na. Bale, para pa ito? Eh, may hina pong biyahe. Oglik, eh, Mr. Lee, kung kung nga ako dun sa utang ko, eh, baka pwedeng sa susunod na linggo lang. Puro ganyan na lang, eh. Eh, Mr. Lee, may hina ako talaga ang pasada ngayon dahil nga ako dun sa ipitaxi gang. Oo nga ako, Mr. Lee. Balita ako, yung dating driver, si Lito, yung pinalitan ni Greg. Eh, membro daw na ipitaxi gang yun, eh. Baka ano kayo, pa? member, ha? Lugi ka sa negosyo. Ay, hindi yun, hindi yun. O, paano na? Tayo ba? Tayo, tayo na lang dito, ha? Eh, ha? Mr. Lee, mauna na ako. Eh, para makaga. O, sige, para wala bale bale Para sa akin, Mr. Lee. Eh, sige na naman ho, Mr. Lee. Hindi, walang bale bale Hindi pwede. O, ikaw. Sige na. Tapusin mo na yan. Oh, Kanina pa yan, ha? Oo. Oh, kahit dalawang daan lang. Hindi. sinigasaan. Bakit mo akong pinatay? O paano ng anak mo? Ano lang mangyayari sa kanya? Wala kayong awa. Pinatay ni tatay ko. Wala kayong awa. Mang Greg. Awa naman siya. Kasalanan mo ba? Kasalanan mo ang anak mo. Masyadong pabit ang anak mo. Kasalanan mo na. Masyado ka na maraming okay. utang, oh. Sige na, oh. Oh, bakit? Si Greg yan, oh. Kaya? Oy, Greg! Ano problema? Ha? Oy, Greg! Ano problema? Bakit ikaw soli taxi? Uh, hindi na oh. muna ako lalabas. Greg! Sumama akong pakiramdam ko, eh. Bakit? Oh! Oy, Greg! Ano nangyari? Oy, oh, ikaw! Huwag mong kagaya yun, ha? Sabi mo, gayahin ko si Greg. Hindi na! Sila ulo yun! Huwag mong kaya! Eh, teka mo sila, paano ako? Oo, oh, ayan. Ikaw labas taxi. Oo, oh, ikaw... Hindi ka ba makatulog? May problema ka ba? <laughs> Baka naman natetensyon ka lang. Gusto mo? Para usin natin. Magpahinga na tayo. Itong gamit mo, yung baon mo ha, magtitid ka, huwag kang magastos. Oh, 
Ba't ang aga naman yata ang papasok niya? Di ba pang hapon yan? O hawakan mo, hindi siya maaga. Ikaw ang tinanghali ng gising. O, kumusta ka na? Tanghali na para bumiyahe. Pero aalis ako mamaya. Maghahanap akong trabaho. Siya nga pala. May ibabalita ako sa'yo. Ano yun? Kasi nung natutulog ka, dumalaw dito yung pinsan ko, si Diego. Tanggap na kasi siya sa trabaho niya sa Saudi. Diego? Di ba siya yung driver ng mayamang pamilya? Oo, si Atty. Santiago. Yung sikat na abogado. Ano raw? Anong balita? Kasi natanggap na nga siya sa Saudi, kaya aalis na siya. So naghahanap ng kapalit ngayon si na Atty. Santiago. Ang sabi ko, irekomenda ka. Ako? Oo! Dahil mas maganda yung swelduhang driver. At least wala masyadong tensyon. Isa pa, hindi mo kailangang pukpukin yung sarili mo para lang mag-uwi ng malaking halaga. Wala pang boundary. Wala rin chamba. Greg naman, umaasa ka pa ba sa chamba? Eh yun nga lang taxing minamaneho mo, natetensyon ka na. Di ba sabi ko naman sa'yo, lilipas din to. Ewan ko sa'yo, ikaw ang bahala. Ikaw naman ang laging nasusunod dito eh. Basta ako, sinasabi ko lang ang oportunidad. O ito, puntahan mo si Diego dito sa address na ito. Dito raw siya nag stay bago siya pumunta ng Saudi. Ibibigay daw niya sa'yo ang detalye tungkol kay Atty. Santiago. Sige na, subukan mo lang. Pare, tawag ka ni Atorne. Oh, patay mo si Grillo mo. Tara. Atorne, nandito ako si Greg, yung rekomendado ni Diego. Magandang umaga. Halika, tuloy ka. May uwan na kita, ha? Salamat, ha? Oh, i-follow up mo na kagad to, ha? Yes, sir. Ah, Greg, sabi sa akin ni Diego, hindi ka na raw nagda-drive ng taxi ngayon. Ibig sabihin nun, kabisado mo lahat ng daan sa Maynila. Oo, alam ko lahat ng shortcut dito. Ah, maingat ka bang magmaneho? Oo. Pero, nababalya din ako, boss, pero kadalasan hindi ko kasalanan. Yan naman ang problema sa inyo, eh. Palagi nyo nalang sinasabi na wala kayong kasalanan. Ito ang tandaan mo, Greg. Hindi na taxi ang drive mo, kundi mamahaling kotse na. Kaya ang hinahanap kong driver, yung maingat. Opo, boss. Maingat po akong driver. Makakaasa po kayo sa akin. Well, hindi ka naman siguro tatangatang ang driver. And since ang nagrekomenda sa iyo si Diego, tanggap na kita. Ang sweldo mo sa isang buwan ay 7,000 and I'll take care of the SSS and the Medicare. Tungkol na mas pagkain mo, ako na bahala doon habang nasa trabaho ka. Okay ba sa'yo? Oo, oh, marami po salamat. Good. Ba, okay pare ah. Pare, akin yung baril pero mas magaling ka pa sa akin ah. Oo nga, pare. tsamba lang yun. Pakilagyan naman ng bala, tsaka pakiayos naman yung lata doon. Sige, pare. O, pare, kumusta na trabaho? Eto, <laughs> meron na rin akong trabaho. Family driver ni Atty. Santiago. Inirekomenda ako nung pinsan ng asawa ko. Okay naman. At least, o, oh, swelduan. Alam mo naman kasi sa taxi. Minsan wala, minsan meron. Ikaw kasi, pare. Sabi ko sa'yo, sumama ka na sa akin. Tinan mo, patapos na yung bahay na pinagagawa ko. Hindi basta-basta yung bahay na pinagagawa ko. Milyones yung pinagagawa ko. <laughs> Ayoko sa illegal eh. Ayan ka na naman, oh. Pare, meron akong problema eh. Pare, ano yon? Pera? Huwag ka magalala. Akong bahala. Ay, hindi, pare. Iba yung problema ko eh. Ano yon? Naiiya akong sabihin sa'yo. Baka pagtawanan mo ako eh. Hindi, hindi, hindi. Sige, ano? 
Wala nung maka-aksidente ang tao. Medyo kasi nasyak ako nun eh. Wala nun. Napekto ng pagkalalaki ko. <laughs> Pupo sabihin bakla ka na. <laughs> hindi, hindi. Hindi ganun. Parang... Kasi... Hindi ako tayuan eh. <laughs> ano? O yun nga ba sinasabi ko eh. Pinagtatawa na lang ako eh. <laughs> hindi, hindi. Okay, okay. Ano yan? Hindi nga ako... Wala nga akong gana dun sa... Dun sa... Alam mo na, pagkatalik. Baka sawa ka lang sa... Putahe. Baka gusto mo na ibang putahe. Adobo. Kare-kare. Ganun. Gimmick lang yan eh. Pero huwag kang magalala. May kilala akong albularyo. Baka matulungan ka nun. Sumaka kita gusto mo? Pagkasi. Magalala. Hindi problema yan. Sigurado ba yan? Sigurado yun. Nakapunta na ako dun. O oh, Greg, bakit hindi ka nalang sa kanang lane? Eh, delikado ho dun, sir, eh. Nanggigit-git yung mga bus. Baka mamaya, maaksidente tayo. Tama ka. Mabuti na yung nag-iingat. Ano sa palagay nyo? Effective ba yung skyway na ginagawa ng gobyerno? Alam nyo, ako, di ako naniniwala dun, eh. Palagay ko, racket lang ho yan ng gobyerno natin, eh. Traffic pa rin ho yan. Pwede ba, Greg? Mag-drive ka na lang. Hindi ko kailangan ng opinion mo, ha? I'm glad that you came here on your vacation. Yeah, I haven't been here in a while. I haven't seen my friends. So how's everybody back in the States? Okay. Oh, Greg. Oh. Ito si Angel. Kamusta? Pamangking ko galing sa States. Pupunta niya mga kaibigan niya pag-drive mo siya. Uh, attorney, hindi ba may appointment kayo ng 10? Don't worry about me. Dadaanan ako ng kumpare ko. Isa pa pag humiling ang paborito kong pamangkin. <laughs> hindi ko pwedeng hindihan. Thank you, Sige, Tito. Ho. Sige. Okay. Mm. Ingat kayo. Um, I'll sit in front. See you. Bye. Oh, Greg, ingatan mo pamangkin ko, ha? Huwag kayong papagab, eh. Oo, oh, attorney. Sige. Ano ba? Pwede ba? Bilis-bilisan mo. Mahuhuli na ako. Sige na, nagmamadali ako, eh. Hello? Are you deaf? Bingi ka ba? Nadidinig mo ba ako? Can you please drive faster? Ano bang drive mo dati, Caritela? O funeral car? Bilis na, no? Hello? Pasensya na ho kayo, ma'am. Bilin ho kasi sa akin ng tito niyo. Mag-iingat daw ako sa pagmamaneho. By the way, Angel, I'd like you to meet uh, Jason, Hi. Alex, Hi. and my right hand, Koja. Ah, Koja! <laughs> yeah.
Tapos lang ako, hindi pa ba tayo? Kasi umilakad pa ako si Antonio bukas pa ako. Hindi pa. Hindi pa mamaya na. Hindi pa. Wala, wala, wala. Go. Dito ko ba? Wala. Driver lang ng dito ko yan. Ito? Wala. Wala, wala. Huwag ka na lang sa kotse. Maghintay ka na lang sa kotse. Huwag ka na lang sa kotse. Kulit. Okay. O, sige na, sige na. Ako nang bahala. Alam mo, Angel. Kahit na sa States ka na. Sana, lalo mong talasan ng pagdalaw dito sa Pilipinas dahil namimiss ka namin. Namiss ko nga rin kayo eh. Sabihin mo kay mami mo naghaya ko ah. Oo, ako nang bahala doon. Alam kang gumaganda. Tama na nga yan. Uwi na nga ako. Oy. Hoy, gising na. Uwi na tayo. Gising na. Oy, oy. Driver ka lang pala. Huwag mong pakikailaban yan, ha? Sosyo tayo ko na yan. Baka maabaril pa kita. Bye, Angel. Bye. Hay nako, Tito. Bakit ba ganyan yung driver mo na yan? Saan mo ba nakuha yan? Ayaw ko sa kanya. Tigas-tigas ng ulo. Palayasan mo na nga yan. Bakit? May appointment ako kahapon. Malilate na ako. I told him to speed up. Ayaw ba naman? Anong klase yan? Totoo Saan ba yan, ba Greg? Yan? Sir, sinunod ko lang ho iutos nyo na mag-ingat ako sa pagmaneho. Ganun naman pala, Ihay. Ikaw naman kasi. Kung gusto mo umabot na maaga sa pupuntaan mo, umalis ka ng maaga. Aba, why do you wake up so late? Tito, mas naniniwala ka sa kanya kaysa sa akin? You'd rather believe him than me? Tito naman. Ay, nako, Greg. Pasensya ka na kay Angel. Kaya nga pinagbakasyon niyan dito sa akin ng mga parents niya eh. Dahil spoiled brat yan doon. Ganito na lang ang gawin mo. Palamig ka na muna. Alam kong puyat na puyat ka. Take the day off. At yung uh, sweldo mo, nandun pa sa opisina. Daan mo na, kunin mo. Okay? And tomorrow, after lunch pa naman ang appointment ko. Ako na bahala. Dito ka na mag-lunch. O sige, pahinga ka na. Sige. Sige Parang na. Salamat. Ako na bahala sa pamangking ko. Sige. siyang iuwi. Tapos, painumin mo siya ng isang basong tubig na malamig. Isang basong lang. Sige. Oo. Oh. Ah, Lando, 
Ma may paglilingkod ko sa inyo, napadalaw kayo. Ah, uh, Tata Agustin, ito po si Greg, ang matalong kaibigan. Ah. May problema ko siya ano? eh. Pwede niyo siya matulungan. Eh, sige. Eh, ano ba nangyari dun sa tao? Ah, uh, wala yun. Ito ay para sa mga tao sinasapian. Alam mo eh, ginagamit ko ito pag sinasapian sila. Ano? Ano? Ano yung... Ano raw? Ah, uh, si Pedro parang tulog eh. eh. Hindi ko maintindihan yung ibig niyo sabihin eh. Ano? Oh. Eh, natutulog. Na. Eh, si Pedro laging tulog eh. Baka pwede natin gisingin. Ah, walang problema. Meron akong gabot niya sa loob. Teka, eh? sandali ha. Eh, nyo ko. Dati, sigurado ko na natin niya. Okay yan. Okay. Ang galing yan. Bueno, eto. May kamahalan nga lang ito dahil sa hirap kumuha ng ugat na ingredyente ng gamot na ito. Walang problema, Tata Gusting. Kahit magkano, basta may balik lang yung kaligayahan ng kaibigan ko. Eh, bueno. Ang dosage nito eh, kalahating kutsarita. Pero ang matindi, isang kutsarita, isang oras, bago, eh, yung, alam nyo na, bago mag-umbisa ang laban. Tuloy ang ligaya. Talaga yun, dito oh. Oh, pili na. O oh, pare, hindi ka na dyan. Pili na pare. Dando, wala akong pambahid dito. Huwag ka magalala. Sagot kita. Sige na, akong bahala sa'yo. Pili na. Siya, siya. Ang isa daw. Pasensya ka na. Medyo nakainom kasi ako eh. Okay lang yon. Sayang, pogi ko pa naman. Bye-bye. <laughs> eh, bakit pa na yung inom mo ng alak? Eh, syempre. O pare. O, saka na lang ulit tayo ah. Sige. Kanina ka ba? Medyo. O. Ano ba nangyari? Kwento mo naman. Hindi naman ang epekto eh. Ano? Mukha yata malaking problema mo, pare. Pare, kaskasero ka talaga. <laughs> Kaya ko naman ah. Dito tayo. Dito na tayo. Ah. <laughs> Alam mo, pare, maswerte ka talaga. May bahay ka na. May kotse pa. Maganda pa ang asawa mo. Bilib talaga ako sa'yo. <laughs> Sabi ko sa'yo eh. Oh, ba't isa lang nag-overtime dito? Swerte pa nga, nagtsatsaga si Joey mo overtime eh. Kayo yung iba, umuwi na. Ikaw, sa ka na naman ng galing. Ikaw nagbabantay dito, lumalabas ako nagbabantay. Kulang na lang, matulog ako sa papag eh. Umuwi ka, papag. Kaya ka lang umuwi. Tigilan mo nga ako. Ano umuwi mo? Galing ka na naman sa paganunan, no? Ha? Hoy, wag mo akong talaga na. Tandaan mo. Ako ang nagbibigay sa'yo ng kwarta. Hindi ko naman kailangan ng pera mo. Hindi ako katulad ng pokpok mo. Tanda mo yan. Kapag hindi ka tumigil, sasapokin kita! Pare! Pare! Pare, huwag mo patulan. Pare, relax ka lang. Hayop ka talaga. Walang ya. Hayop ka talaga. Tama na. Hindi ko pala ya sa kaibigan mo. Hayop! Bastos! Hoy! Mas bastos ka. Umaalingaso yung bibig mo. Kaya pwede ba? Itikom muna yung bibig mo. Ha? Pare, pare, tama na, pare, babae yan. Tama na. Pare, tama na. Pare, tama na. Teka, teka. Pare, pagpasensya mo na si Mrs. Kulang lang sa ganun yan. Mrs.? <laughs> Hindi mo ako, Mrs. Kabit mo lang ako. 
Itong tatanda mo, Lando. Darating ang araw, iiwan din kita. Kala mo, iiwan kita. E di subukan mo. Tingnan natin kung kaya mong mabuhay mag-isa. Ikaw, hindi mo kaya mabuhay mag-isa. Kung hindi sa akin, matagal ka nang nabulok. Tumigil ka na, sabi! Lando, Lando! Lando, tama na yan! Hindi mo! Tama na, pare! Tama na sinabi! Tama na yan, pare! Huwag mo papatulan! Tama na! Tama na ka mo! Okay lang, pare! Malibasa, parang hindi lalaki pare mo, eh. Hindi na nadaan mo sa laki ng katawan, eh. Kaya mo! Tandaan mo to! Balang araw, magiganti rin ako. Tandaan mo, ha? Gaganti ako, Lando. Pare, pare! Tama na! Gaganti ako! Pare, pare! Aalis muna ako. Aalis na ako, ha? Ha? O, Mare, pag-usapan nyo to, ha? Problema ninyong mag-asawa to, eh. Ha? Huwag na kayo mag-aaway. Ha? Ha? Sige, oh. Pare. Mauna na ako, Kung ha? Turuan ko pa ng leksyon oh, itong babaeng to. Sige. Huwag na kayo mag-aaway. Huwag na lang, Pare. Ingat. Hindi mo na ako binigyan ng kayan! Tigilan mo ako, ha? Tigilan mo ako. Ikaw tumigil siyan! Tantanan mo na ako, Lando. Utang na loob, ha? Bakit ba ngayon ka lang? Ha, saan ka ba nang galing? Ah? Hindi lang, Rilando. Napainom ako. Kasi, alam mo yung kaibigan ko yan. Hindi ko matanggihan yan. Kaisa-isa kong kaibigan niya. Alam mo ba, na inatake na naman itong si Bunso? Alam mo bang kanina pa kita hinihintay? Greg, tumadalas na ang atake niya. Sa tingin ko, kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Ma'am, good morning. Huh? Uh, nandiyan ba si attorney? Wala. Umalis siya. Sinundo siya ng mga kumpadre niya. Meron ho kasi akong problema eh. Mag-a-advance ho sana ako. Dahil yung anak ko nasa ospital ho. Ah, ganun ba? Wala akong pakialam dyan. Sa opisina ka pumunta. Ipagdadrive ko pa ho ba kayo? Hindi na. No, not necessary. Sige na. Sige na. Joey, ano pa ba kailangan natin? Ah, ma'am. Kailangan pa ho natin ng tisa tsaka ng white cement. Para matapos ho natin yung party na yan. Ganun ba? O sige, ang mabuti pa, ikaw nang bumili niyan. Bili mo lahat yung mga kailangan dyan, ha? O. O, itong pera. Tapos ibigay mo kagad sa akin. Opo. O, lahat yan, natapusin nyo na yan, ha? Sige na. Ah, Greg! Ah, mamaya tayo mag-usap. Sige. Uh, Nandiyan ba si Lando? Wala. Saan kaya nagpunta yan? Para naman nagpapaalam siya sa akin. Uh, alam mo ba kung kailan siya babalik? Sana, wag na. Oh, sige, babalik na lang ako. Um, baka... May pagbibiling ka ba? Wala. May kailangan ka ba? Baka may may tutulong ako. Kailangan ko kasi ng konting pera eh. Uutang sana ako kay Lando. Alam mo naman kasi, siya lang ang kaibigan ko. Sa loob tayo mag-usap. Halika. Ano yun, Joey? Ah, ma'am. Uh, habang binibili ko ito, eh... Magbe-break ko muna sila. Ah, ganun ba? O, oh, sige. Marianda muna. Tawagin muna sila. O oh, sige, magmerienda muna kayo. Oh, Merienda daw muna. Ano? Merienda muna kayo. Oh, tara na. 
You mau materialis bini mo nari na? Oh mam, you know what gagwin ko? You bilin ko na. Mabuti pa si Lando, meron na siyang naipundar. Magkano ba yung pera kailangan mo? Kasi ani ano eh, kinakapos na rin ako ng pampamilya. Mga liman libo saan ang kailangan ko eh. Tama na ba to? Alam mo, kung hindi lang sa pera ang binibigay sa akin ni Lando, baka matagal ko na siyang iniwan. Alam mo, pagod na akong tinatratong parang basahan eh. Yung tinatapok-tapakan. Maganda pa naman ako, di ba? Mapangakit. Kaya ko pa makaakit ng lalaki, di ba, Greg? Oo. Oh. Bata pa naman ako, hindi pa naman ako mukhang last pag. Di ba, Greg? Oo. Oh. Sexy pa naman ako. Di ba? Oo. Oh. Tingnan mo. Sexy pa naman ako, di ba? Di ba? Ani, wag. Magtulungan tayo, Greg. Tutulungan kita. Tulungan mo. Binigay ko sa yung perang kailangan mo. Ngayon paliligayahin kita. Paligayahin mo ako. Ang tagal mo lumabas. Eh, hindi naman kita marinig yung mga mama nagmerienda. Eh, nasa loob ako ng banyo. Tinignan ko yung lababong pinagawa mo. Eto nga, basang-basa pa ako. Okay, sige, sige, sige. Itong pera, tapusin mo na lahat ang dapat tapusin. Lalo na itong veranda. Mm -hmm. Lalabas lang ako, pero babalik agad ako, ha? Ikaw mm -hmm. dito, ha? Mm -hmm. Sige. Ingat. O, yung veranda, ha? Ano ang ate mo? Wala po, nasa ospital eh. Ha? Tay! Tay! Ano ba nangyari? Si Bunso ho kasi sinumpong na naman po ng higa kaya dinala ni ate sa ospital. Saan ang ospital? Sa St. Vincent Hospital po. Ito. Ikaw na bahala sa mga bata. Sige po. Susunod na ako sa ospital. Aha. Uh -huh. Ah, uh, misis, hindi naman ako masyadong malala ang sakit ng bata. Mas makakabuti yun kung alis muna kay dito sa Maynila at dadali siya sa probinsya para makalangap ng sariwang hangin. Ang ito munang bibigay ko sa inyong gamot, kailangan mabili nyo kagad. Baby. Baby. Rowena, ano nangyari sa bata? Dok, uh, mister, wala namang masamang nangyari sa bata. Sa kanya na ang gamot, bilin nyo lang kagad, ha? O oh, sige, bilhin niyo na ha. Salamat. Kanina pa kami. Bakit ngayon ka lang? Kita mo, itong anak mo, hinihika na naman. Lalo nang dumadalas ang pag-atake ng hika nito ha. Tapos di pambili ng gamot, wala naman tayo. Ilang beses ko nakasig sinasin oh. ng tigilas. Siya nagaling ko. Saan ka na magtanong? 
Dapat kasi inihintindi mo itong anak mo. Baby! Kung ano-ano yung naatupag mo. Nga, ho. Oh, siga! Ba't ba ang hirap mo hagilapin? Pinagtataguan mo ba ako? Hindi, bakit? Sakay ka na. Inuman tayo. May problema ako eh. Gusto ko sana sabihin sa'yo. Eh, nakakaya kay Atorne. Kailangan ko kasi pumasok kasi. Sa akin, hindi ka nahihiya. Yan ang hirap sa'yo eh. Pag may problema ka, palagi ako may oras sa'yo. Oh, sige, sige. Natawag lang ako sa kanto. Dito na lang. Dito mo tawagan sa cellphone ko. Oh, gamitin mo. Iba na talaga ang mga asensya. Iba eh. Mo, Greg, parang may kutub akong may ibang lalaki ang asawa ko. Pag nag-aaway kami, parang may ibang pinagmamalaki siya sa akin. Iisa lang ang magsabihin. Bakit? Nagsiselos ka? Pare, sa inaasal mo kay Ani, parang, parang paliwala naman siya. Hindi totoo yan, pare. Mahal ko si Ani. Magaling siya mag-alaga. Kung hindi, kung di dahil sa kanya, sabog-sabog ng buhay ko ngayon. Nang babae lang naman ako dahil, alam mo na, gusto kong maiba-iba. Nando, pare, aminin mo na. May ikaw may diferensya. Pare, kailangan ipakita mo sa kanya na mahal mo pa rin siya. Huwag mo siyang tratuhin na parang isang basahan. Isa lang ang ibig sabihin mo. Pare, kung mahal mo siya, sabihin mo sa kanya eh. Pakita mo sa kanya. Mahirap yata ang gawin yung pare. Ngayon pa, naalam ko na nagtataksil siya. Pare, kung ganyan ang ganyan ang pag-iisip mo, talagang walang mangyayari sa'yo. Mahuli ko lang kung sino yung lalaki. Tatatarin ko ng pala ang uri niya. Siya nga pala, kumusta na problema mo? Ayun ako, ewan ko ba? Akala ko magaling niya. Bumalik na naman eh. Ano? Paano nangyari yun? Misa nga, naiisip ko na ama ka. Saan? Uh, siguro nga. Siguro nga, ano? Siguro nga, mas na-excite ako kung bawal. <laughs> Sabi ko naman sa'yo eh, mas masarap ang bawal. <laughs> Yabang-yabang mo. Kunyari, maingat. Hindi naman pala. Eh, pa paano tayo hindi mababangga? Eh, kinat tayo ng sasakyan kanina eh. Loko-loko yung driver nun. Kasalanan mo pa rin. Basta bahala ka kay Tito mamaya. Sige ka. Kung nag-ingat ka, hindi mangyayari yan. Umuwi na nga lang tayo para makitanay ni Tito. Eh kasi yung driver na yan, masyadong mayabang. Kunwari daw, maingat magmaneho. Tingnan mo tuloy. Sa umpisa lang pala eh. Sir? 
Sir, hindi ko talaga kasalanan. Bigla ko kaming kinat ng kotse kaya ako nasagi yung bumper. Yeah, right. What else do you expect him to say? I saw it with my own eyes, Tito. Kasalanan niyang lahat ang nangyari. Kasi naman yung driver na yan sabi ko na sa inyo noon pa. Mayabang na, sinungaling pa. Huwag mo ko laitin! Ikaw mayabang! Ikaw sinungaling! Hoy, Mr. Driver! How dare you talk to me that way? Baka nakakalimutan mo. Driver ka lang. Dumi ka lang sa kuku ko. Ikaw ang dumi. Oo. Mahirap lang ako. Pero hindi ako kasing bulok ng pagkatao mo! Tama na! Mapapatawad kita sa pagkabangan ng kotse ko. Pero hindi ko matatanggap na tawagin mo nang kung ano-ano ang pamangking ko sa pamamahay ko. At dapat na matuto ka na ilagay mo ang sarili mo sa tamang lugar. Mula ngayon, hindi ka na pwede magtrabaho dito. Mabuti pa. Kunin mo na ang sweldo mo sa opisina at ayoko na makita ang pagmumukha mo. Kasalanan naman niya talaga oh, eh. Oo. Malas niya. Okay ba kayo dyan? Okay! Biling! Okay! Okay! Good! Mission accomplished. Fire din ang tapat ng namin driver. Alam mo, Angel. Mas namista kita eh. Hindi ba tayo lalabas sa tayong dalawa lang? Ha? Ayan ka na naman eh. Nag-iinit ka na naman eh. Ang dapat sa'yo pala sa muna. Uy! Hindi pa pwedeng kalimutan yung ginawa sa'yo ng pamilya ni attorney? Hindi ba pwedeng maging practical ka lang kahit paminsan-minsan? May hangganan ng kaya kong lulukin. Kaya kaya sa pagsilbihan ng mga hayop na yan, mabuti pang... Magutom ang mga anak natin. Maging batang kali sila. Dahil hindi na tayo kasya dito sa bahay. Lumaki silang payat at sakitin. Tama na, Rowena! Hindi ako talunan. Hindi pa. Kaya ko pa lumaban. Huwag kalimutan. Oo, oh, ma'am. Importante oh. yan. Oh, bigay mo ito kay Rose. Bilhin niyang lahat. Kaya nandiyan si ma'am, lalabas, makikita ka. Anong ginagawa mo dito, ha? Baka gusto mo tumawag ako ng polis. You have no right being here anymore. Umalis ka na! At huwag ka nang makabalik-balik dito. 
Pag bumalik ulit dito yan, sabihin mo sa akin, ha? Oo, ma'am. Protos! Protos, pare. Ubanat! Ano ba, Angel? Bakit ba kanina ka pa nakasimangot dyan? May problema ba? Naalala niyo yung driver na pinatalsik ko? Eh, ando na naman siya kanina sa harap ng gate ng tito ko. Pinagmumura ko nga eh. Hindi ko alam kung ano ginagawa niya doon. Parang may masama siyang binabalak eh. Baka gusto niya gumante. At ang sabi ng gwardiya ko, two or three times na raw niyang ginagawa yun. Nakaka-tense, di ba? Nainis na nga ako eh. Gusto mo, tirahin na natin eh. Ayan si Kojak. Kayang-kaya niya tirahin yung kumag na yun. Nasa iyo, go signal. Alam mo nung malakas ka sa akin, Angel, di ba? No. Huwag na lang kaya delikado, baka sumabit pa kayo. Kaya ko na siya. Hi, Greg. Kanina ka pa ba? Saan ka ba nang galing? Alam mo bang inabuta ko yung mga batang nag-aaway? Bakit mo iniwan? Saan ka nagpunta? Dumaan lang ako sa grocery. Bumila ako ng mga gamit ng mga bata. Kumuha ako ng trabaho. Ano? Kasi inalok ako ni Maring Seni na magdirek selling. Part-time job lang naman eh. At saka maganda naman yung kita. Naisip ko, sayang naman. Greg, alam naman ang Diyos na kailangan natin ng pere eh. Di ba nang pag-usapan na natin to? na ako ang bahala sa pera at ikaw ang bahala sa mga bata! Ah, ganun. Paano tayo kakain? Ha? Paano tayo bibili ng mga gamit ng mga bata? Paano tayo bibili ng mga gatas nila? Paano ako mabibili ng mga diaper na ito? Ha? Alam mo ba kung bakit gusto kong bumili ng mga diaper? Dahil nagkakanta ko ba na ako sa paglalaba? Ayoko nang maglaba! Sino bibili nun? Hindi ko namang gagawin kung hindi kailangan eh. Greg, tingnan mo nga itong lugar natin. Tingnan mo itong bahay na to. Ang tagal-tagal na natin, gusto mo balis ang punyet ang bahay na ito, pero hindi natin magawa. Paano kahit na isa, hindi natin mapayaran. Yung mga anak mo, tingnan mo ang mga bata. Nangagayayat na lahat. Paano yung hinahati-hati ko sa tatlo yung dapat sana yung pagkain lang ng isa? Paano'ng gagawin ko, Greg? Anong gagawin natin? Wala na tayong pera. Kahit pabalibalik na rin mo ang mundo, Greg, hindi makakasapat ang kinikita mo. Aminin mo na sa sarili mo, hindi mo kami kayang sustentuhan. Hindi mo kaya! Pwisit na buhay to. Lando? Lando? Pare! Pare! Lando! Walang iya agad! Lando! Pare! Walang iya ka! Pare! Tama na! Papaliwalag ako! Tama na rin! Tama na ako! Pare! Heta! Ah! 
Pasensya ka na, Greg. Sinabi ko sa kanya eh. Pero ayos ng lahat, nagkaayos na na kami. Buta na loob, Greg. Huwag ka nang bumangon. Huwag ka nang bumangon! Sige! Saka ang ulubog! Maglimutan na tayo, Greg. Sinayang mong lahat ng pinagsamahan natin. Sa susunod na magkita tayo, uubusin ko ng lahat ng bala sa katawan mo. Tabla-tabla na tayo ngayon. Ano ba talaga ang nangyari sa iyo, ha? Wala. Napaaway lang ako. O, halika, gamutin natin. Sa susunod, iiwas ka na lang. Buti na lang, ganyan na lang nangyari sa'yo. O, oh, ayan. Ay, sorry. Namamagana, o. Oh. Ano nangyari? Huh? Hard starting ito eh. Nagbalo ko kasi yung gasoline gauge ito eh. Sinali, baka walang gasoline eh. Dali lang ha. Eh. Ang bihira naman oh. Kailan nagmamadali ka eh. Uh, sir, boss pakitulak na rin. Rose, can you please buy me some non-fat milk at the grocery store? Ma'am, kung pwede lang po pakitagalog nyo, kasi hindi ko po maintindihan eh. Um, basta yung gatas na yung hindi nakakataba. Okay? Ah, uh, tsaka June, pakisabi kay Tito na gagabihin ako kaya wag na siyang mag-alala, okay? Ah, uh, basta wag na siyang maghintay, okay? Yes, ma'am. Okay, sige. Um, just wait for me. I'll honk na lang the horn later. Okay? Po, ma Lock na yung gate. Agusting! Ah. Ganda gabi ho. Ay! Naalala nyo pa ba ako? Gabi ho! Si Greg! Tama Kasama ho. nila ito! Eh, tatanong ko sana sa inyo kung meron pa ho kayong gamot na pampatulog. Aba, meron! Ito! Ay, ito! Eh, masyado mo naman yata dinidibdib ang problema kaya hindi ka makatulog. Ganun na nga ho. Aba, siguraduhin mo lang na may babagsakang kang kama bago mo lang hapin ang ingredyente ng butelang ito. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Ingat ka, iho, ha? Sige.
Leon! Tignan natin ang galing mo. Nabagal ako, ha? Baba! Baba! Ay, baba. Pasinabi! Halika! Sobra ka man lahi. Porke mahirap lang ako. Mayaman ka. <laughs> Tignan natin. Ngayon. Sige. Lahitin mo ako. Diyan, sa tingin mo ba tama ay yung ginagawa mo? Tingnan mo itong bunso mo. Wala na nga pang gatas eh. Ano yung ginagawa mo? Hindi ka ba naawa sa amin? Hindi ka ba naawa sa mga anak ko? Matakot ka sa Diyos, Greg. Ano ang mo kay Angel, ha? Anong ibig sabihin yan? Kirahin ko na. Lakad! Eh. Sige, Kojak! Doon na kayo sa dating pwesto, ha? Oo, oh, sige! Matagal na ako nagtitupi sa'yo. Pero hindi ko na kaya. Kailangan mo pa sa akin ka na ngayon. Ano? Tapusin ko na ito! Ha? Sandali! Huwag nyo ako tinatalanta! Napaparani ako! Huwag mo ito! Ikaw! Ha? Hey! Ano? Ha? Sabihin mo sa akin! Naganun mo na ba siya? Naganun mo na! Ha? Ha? Alam mo ba kung pag hindi mo sinabi? Alam mo nang gagawin ko sa'yo! 
Kaya aminin mo na, ha? Palalayain naman kita eh. Bibigyan pa kita ng limantaan libo! Kaya aminin mo na! Ano gagawin natin dito? Gigimik tayo. Gagawin ko na matagal ko nang gustong gawin. Sasamantalin natin itong pagkakataon nito. Pagkatapos palalabasin natin na ituntok mo na ito may kagagawan! Iiwanan natin silang parehong patay. Wala bang sabit yan? Raymond, paano naman kami? Paano kami magiging masaya? O, Kojak, ikaw nang bahala dyan, ha? Oo, oh, ako bahala rito. O, sige kayo! Paano nalaki dyan? Kamu melak. Takal mana macam? Kupas, kita mungkin tahu bagaimana kau lak. Saan po ka maarte ah? Bakit? Nang putya! Naisa na naman tayo ni Raymond! Huwag nga pare, nakasa na naman eh! Para matapos nyo! Ibali! Sunod tayo dyan! Tali lang to! Ano ka ba ha? Masyado kang pakibot! Raymond! Sina! Malika, ano ba mong paril mo? Ikaw ang dahilan kung bakit naging ganitong buhay ko. Isa ka ba? Kung di dahil sa mga tulad ng lahi mo, hindi sana maghihilap ang pamilya ko ngayon. Pareho kayong demonyo. Kaya dapat lang na pareho kayo magsama sa impyerno! Greg! Huwag! Huwag! Maawa ka! Attorney, Attorney, ano sa palagay niyo kung bakit nagawa ni Greg Dilacus yun? Uh, sa ngayon, hindi ko pa alam kung ano ang tunay na dahilan. Pero nung paman, napansin na ni Angel na hindi siya pwedeng, hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. And he's a very dangerous man. Totoo pa lang lahat ng sinasabi ni Angel. Uh, hindi ko maintindihan kung bakit niya nagawa sa amin yun. Sa palagay niyo ba dapat siyang bitayin? Ano ba namang klaseng tanong yan? Of course, dapat siyang bitayin. Ang ginawa niya kay Angel ay rape at pagpaslang sa mga kaibigan ni Angel na nagtangkang magligtas sa kanya. Ito ay pinakakarumal-dumal sa historia ng Pilipinas. Ang mga kabataang pinaslang niya. Kinitil niya ang kinabukasan ng mga ito. Sisiguraduhin ko na hindi lang bitay ang sintensya kay Greg, kundi bitay sa lalong madaling panahon. 
ang mga halimaw na katulad ni Greg ay walang karapatang manatili dito sa mundong ito. Hindi ho kaya mga barkada ni Angel ang may kagagawan nito? Ano ba kayo? Hindi ba niyo ako narinig? Si Greg ang tinutukoy ko, wala na iba. Halika na, Angel. Halika na. Angel, mga kumari ko ito, they're like family. Why don't you listen to what they're trying to say? Angel, nakikiusap kami sa'yo. Huwag mo na sanang ibahin ang kwento pinalabas namin tungkol sa tunay na nangyari. Iha, walang kwenta ang buhay ng driver na yon. Parang basurang pwedeng itapon at pagkatapos ay makakalimutan na rin ang lahat. Kami may pangalan na pinangangalagaan. At kapag nalaman ng publiko ang tunay na nangyari sa iyo, Angel, malaking kahihiyan para sa amin. At mawawasa kami. Don't rock the boat. Maintain the status quo. Blame it on the driver. Parang ahawa mo na, Iha. Kababata mo naman si Raymond, eh. Pati na rin si Michael. Look, Angel, everything is in your hands. Isa lang siyang hampas lupang tsuper. Naintindihan mo, Iha? Oo nga naman, Angel. Mag-isip-isip ka. Angel, like I said earlier, they're like family. Angel, Iha, sige na naman. Ano? A criminal case number 97-3164 by plaintiff, people of the Philippines versus Gregorio de la Cruz. Sabihin mo na sa kanila ang totoo, Angel. Nakikiusap ako sa'yo. Sabihin mo na sa kanila ang lahat. Ang lahat ng nalalaman mo. Huwag mo kong diktahan kung ano ang gagawin ko. Iniligtas ka ng asawa ko. Kung hindi dahil sa kanya, dapat patay ka na ngayon. Wala kang utang na loob. Talagang wala kang utang na loob sa kanya. Hindi ako naniningil ng utang na loob. Ang hinihiling ko lang sa'yo ay ang katotohanan, katarungan. Wala akong nalalaman sa mga sinasabi mo. Wala. Mr. De La Cruz, ang korte na maghuhusga sa'yo! Hindi. Ikaw ang maghuhusga sa akin. Nasa kapangyarihan mo ang buhay ko ngayon. Order! Kaya mo ko ipagitay kung gusto mo. Parang awa mo na. Gamitin mo sana sa kabutihan ang kapangyarihan mo. Kahit minsan lang. Order! Order! Quiet, please! Pahimik lang po tayo! Order! Silence! Silence, please! Or else, I'll put you all in contempt! Isis, sampung minuto lang yan, ha? Greg. Greg, papano na tayo na? Walang-wala na tayong pera. Si Munso, nasa hospital na naman na tayo. Hindi ko nga alam kung saan ako kukuha ng ipantutos na sa mga anak natin. Wala na tayong pera. Gulong-gulong utak mo, Greg. Paano ang mga bata? Anong gagawin natin sa kanila, Greg? Paano sila? Ruwen, alam ng Diyos na wala akong kasalanan. Oo, inaamin ko. Pinagnasaan ko siya para ipadama sa kanya ang hapdi na idinulot niya sa akin. Sinira niya mga pangarap ko para sa inyo ng bata. Rowena, mahal na mahal ko kayo. Rowena, nakikiusap ako sa'yo. Punta mo si Atorne, makiusap ka sa kanya. At kay Angel, 
alam niya ang buong katotohanan. Kung kinakailangan magmakaawa ko sa kanya, gawin mo para sa mga bata. Gagawin ko ang lahat, huwag ka lang makulo. Pero Greg, pagkawasap naman. Huwag nalusutan natin ang problema ito. Huwag ka nang mungulit. Kasi baka hindi ko nakayanin. Kung hindi ka naaawa sa akin, maawa ka naman sa mga anak mo. Mahal na mahal ka namin, Greg. na ho tayo magkita. Atorny, parang awa niyo na, Atorny. Angel! Mendoza, ilabas mo na sila. Atorny! Tayo na, misis! Atorny, parang Angel! Tayo na, misis! Tayo na! Halika na! Let's go! Sige na, misis! Halika na! Tayo na, tayo na! Angel, parang awa mo na! Ikaw ang kasama ng asawa ko nung gabing yun, Angel! Alam mo ang nangyari! Tayo na, misis! Come on, Iha! Alam mo, wala ka sa lahat ng asawa ko! Ano na naman ba ang ginagawa nyo dito? Ano bang kailangan nyo? Pwede ba tigil-tigilan nyo na ako? Angel, nandito kami ngayong buong pamilya. Bumalik kami para makiusap sa iyo. Parang awa mo na. Baguhin mo na ang desisyon mo. Magsabi ka na ng totoo. Kung hindi ka naaawa kay Greg, maawa ka naman sa mga anak namin. Mga bata pa sila. Kailangan nila ng isang ama. At saka, bakit naman kailangan si Greg ang magdusa sa isang kasalanan hindi naman siya ang gumawa? Angel, parang awa mo na. Maawa ka naman sa mga anak namin. Magsabi ka na ng totoo. Alam mo ang totoo? Na ikaw lang ang makakapagpatotoo nito. Ikaw lang ang nag-iisang saksi nung gabing yan. Nangyari na ang nangyari. Wala na akong kapangyarihan para iurong pa ito. Nasa iyo ang kapangyarihan at karapatan. Yung mga taong yan. Yung ba'y tinuturing mong mga kaibigan. Dahil sa mayaman sila at mahirap lang ako. Angel, gawin mong tama. Sabihin mong totoo. Tumigil ka. 
tumigil nga kayo. Nararapat lang na nangyayari sa inyo ngayon. Kaya magdusa ka. Angel, are you okay? Nasa korte na tayo. Are you alright? Angel? Miss Santiago, nasa korte bang ito ang bumaril sa barkada mo? Opo. Maaari mo bang ituro sa hukumang ito ang salari? Siya ho. Anong dahilan at binaril ng nasasakdal ang mga kabarkada mo? Miss Santiago, inuulit ko ang tanong. Ano ang dahilan at bakit binaril ng nasa sakdal ang mga kabarkada mo? Para iligtas ang buhay ko. Ano ka mo? Pakihulit ang inyong kasagutan dahil hindi namin marinig. Walang kasalanan ng driver na yan. Wala siyang kasalanan. <laughs> Iniligtas niya ang buhay ko. Tinulungan niya ako. Ang kababata ko, si Raymond. Siya. Siya ang gumahasa sa akin. Kaya siya binaril. Kaya siyang kasalanan. Ha? <laughs> Hindi totoo yan! Sino galing? Sino galing ang babae yan? Sino galing? Angel! Bumalikat siya! Hindi totoo yan! Sino galing ka? Hindi totoo yan! Ito na pala itong Greg de la Cruz na ito, no? Ito yung uh, akusahan ng rape, hindi ba? Ah, oo. Kabarkada ko ho yan. Napagbintangan lang ho yan. Ah. Katunayan nga ho, bumalik na yung babae. Kinuwento niya yung talaga nangyari. Talaga? Palagi ho ba kayo sumasakay ng taxi? Oo. Palagi ko, nakasakay na kayo sa kanya. Hindi ko matandaan. Kasi para sa akin, pare-pareho lang ang mukha ng mga taxi driver na yan, eh. Nako! Hindi ho! Iisa lang kaskasero yan dito sa linya namin. Kaya madaling tandaan yung mukha niyan. O, oh. oh, ano na nangyari sa kanya ngayon? Eh, balita ako na malagi na sa probinsya. Kasama ho ng asawa at anak niya. Rose. Pakilagay mo na nga ito sa attache case ko, ah. Kakailanganin ko bukas yan sa vista ko. Yes, sir. Sir, ito na ho yung dues nyo. Salamat. Yung dues mo. Thank you, Tito. Iya. Yeah. Maganda naging desisyon mo. Magiging magaang para sa lahat. I'll go ahead. sa iyo, Greg at Rowena. Patawarin niyo sana ako sa mga pagkakamaling nagawa ko sa inyong mag-asawa. Alam kong maling-mali ang nagawa ko sa iyo, Greg, at di ko inaasahan ang sukling kabutihan mula sa iyo. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Napakabuti mo palang talaga. Hindi mababayaran ng salapi ang ginawa mo sa akin. Mahuhulog ka na nga sa bangin. Ako pa itong siyang naglaglag sa iyo. Alam ko naman ang bawat sumbong ko kay Tito ay puro kasinungalingan. Sana mapatawad mo ko. Rowena, napakaswerte mong babae at nakatagpo ka ng lalaki na kagaya ni Craig. Alam kong kahit anong kahirapan ay natitiis mo. 
At alam kong kahit anong pagtitiis mo'y napupuna naman ang katapatan at pagmamahal ni Greg sa'yo. Greg, sa ngayon hangang-hanga ako sa'yo. Hindi pala porkit mahirap lang ang tao ay pwede nang alipustahin o lait-laitin ng isang kagaya kong matapobre. Mas nakakaawa pa lang isang tulad kong mayaman nga, pero wala namang maituturing na isang buong pamilya. Maraming nagsasabing na sa akin na raw ang lahat, pero nagtakamali sila. Kaya ako nagkakaganito ay dahil na rin kinamamat pa pa. Wala silang panahon sa akin mula nang magkaisip ako hanggang sa ngayon. Kaya heto ako. Gumaganti. Sinisira ang buo. Ayoko kasing may nakikitang maligaya. Dahil hindi ako naging maligaya. Pero ngayon alam ko na ang lahat. Ang dati palang buo ay dapat pang dagdagan. Para ito yung mabong at sumagana. Para tuloy ang kaligayahan habang nabubuhay. At sa inyong mag-asawa ko natutunan ito. Malaking bagay kayo para sa akin. Kaya tanggapin niyo sana ang isa sa mga minana ko sa aking mga magulang. Alam kong malaki ang natutunan ko sa buhay. Ito'y dahil sa iyo, Greg. Nagpapasalamat ako at gano'n na rin si Uncle. Hinding hindi ko kayo malilimutan sa buong buhay ko. Umaasa ako sa pag-unlad ninyo. Patnubayan kayo ng Diyos. Nagmamahal, Angel.